El francotirador, el gato, está sitiado, pulgas y gusanos apiñados en botes inflables equipados con potentes motores fuera de borda. Dirigidos por expertos contrabandistas, han llegado aquí, durante la noche, en la costa baja de Molise, en el sureste de Italia, el centro logístico perfecto desde que, lejos de miradas indiscretas, para poder extenderse por toda Europa, para infestar, en el momento oportuno, a los opulentos felinos del viejo continente. Afortunadamente, gracias a las avanzadas tecnologías de reconocimiento biométrico de bajo costo derivadas de la dilatada experiencia acumulada en la República Popular China, las sirenas dieron la alarma a tiempo, permitiendo a las fuerzas antiparasitarias identificar rápidamente a los intrusos y exterminarlos fácilmente con un gusano, píndora, un collar antipulgas y con toallitas limpiadoras. Se sabe que los gatos dan consentimiento social solo a aquellos que pueden garantizarles una vida bien merecida de abundancia y prosperidad, incluso si los castrados pudieran tener resentimiento de por vida, los gatos no olvidan y elaboran complejas estrategias de autoconservación. Toda la operación costó unos 4 euros con 59 céntimos por un collar de plaguicida, 14 euros con 90 céntimos por vermifugo, 1 euro por toallitas de limpieza, para un total de 20 euros con 49 céntimos, antes de proceder. Con la administración, se debe tener en cuenta la edad y el peso del gato. Sniper tiene alrededor de un año y pesa alrededor de 4 kilogramos, según él, con grandes músculos y huesos. Me quito el viejo collar antipulgas, a la hora de manipular el collar es recomendable. Rimuovo el vecchio collar antipulci. Utilizar guantes, ya que el collar que estoy usando, llamado Repel de Vitacraft, tiene diacinona como ingrediente activo que, aunque prohibido durante años para uso doméstico, sigue estando permitido hoy en día en medicamentos veterinarios y en algunos casos. En agricultura, en cualquier caso, es bueno pedirle una opinión a su veterinario de confianza y tener en cuenta que se trata de una sustancia que probablemente sea cancerígena para los seres humanos. El desparasitante que estoy usando con el nombre comercial Drontal Gato en pastillas comercializadas por Betoquinol Italia SRL a base del ingrediente activo Praticuantel Pirantel. Perteneciente a la categoría de antihelmínticos, es un medicamento veterinario de venta libre, pero es siempre es recomendable pedir opinión a tu veterinario. Una. Pastilla entera es para un gato de 4 kilogramos, para pesos menores o mayores será necesario disminuir o aumentar la dosis proporcionalmente como se indica en el prospecto. Existen varias técnicas para darle una pastilla a un gato, pero la que prefiero es abrir la boca del gato aplicando una ligera presión. A los lados, colocar la pastilla en la parte más profunda de la lengua, cerrar la boca y esperar al gato, tragarlo, los afortunados tendrán éxito en el primer intento, pero es mejor vigilarlo por un tiempo, ya que puede expulsarlo después de una inteligente simulación. Me coloco el nuevo collar antipulgas dejando aproximadamente dos dedos de espacio entre el cuello y el collar, asegurándome de que no se salga y que no sea fácilmente accesible desde la lengua. El collar tiene incisiones que deberían facilitar su rotura en el desafortunado caso de que el gato se enrede. Con una navaja, corté la parte sobrante del cuello. Limpio al gato molesto con unas toallitas de limpieza. Una bella 
aguanta al contrariado gato con delle serviette detergenti. Para gatos y aprovecho para darle un buen revuelo también. Y anche una bella strapazzata. Así se ve el gato chequino después de 48 horas desde el tratamiento de salud obligatorio. Hazlo tú mismo. Parece gozar de buena salud, pero sobre todo en las heces y cerca del ano. Ya no se encuentran las proglótides de la tenia en forma de pequeños granos característicos de arroz. Por otro lado, no parece haber pulgas o lesiones cutáneas visibles en el manto, si un gato está infestado de pulgas, lo más probable es que también tenga gusanos porque los gusanos intestinales utilizan los cuchi como vectores que a menudo los gatos ingieren accidentalmente mientras limpian el pelaje. Por lo tanto, es importante que el gato no solo sea desparasitado sino también desinfestado por pulgas. Si es necesario, el tratamiento con vermicida se puede repetir después de un mes. Sniper definitivamente está reflexionando, venganza. Espero haberte sido útil y entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hola.